willkommen zu Kaffee Klatsch mit Sensation der neuen WDR Show. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren, zu Hause natürlich bei Kaffee und Kuchen und natürlich auch meine 7000 Leute hier im Studio im Ateliertheater in Köln, wo wir aufzeigen. Wir haben, meine Damen und Herren, viel vor heute. Heute hier bei mir in der Show zu Gast. Ich freue mich auf James Last, Udo Jürgens und Helmut Kahn. So vertraglich, Ralf, auch wieder ab. Ne? Da haben Sie eins mitgebracht. Ich habe also Backrezept jetzt. Ja, es ist eine Kaffeeshow. Ach so. Also ich habe da natürlich was vorbereitet. Ich komme ja ursprünglich aus ähm, Duisburg, also quasi Ruhrpottkind. Und da habe ich natürlich auch ein extra eigenes Backrezept mitgebracht. <lacht> Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. Also, ich sag mal so: Ich bin eben zum Beispiel halt, habe ich ja vorhin auch offen zugegeben, nicht der Koch vorm Herrn. Ne? Aber ich habe ja ein Rettungsgewürz. Es gibt eine Sache, die ich immer mache. Zum Beispiel kennt ihr Fondor. Oh. Das ist das Damit kannst du alles retten. <lacht> Donauwelle da. <lacht> also wenn irgendwas gibt, ich hau da immer überall auf. Für Fondor so eine gelbe Kruste. Dieses gelbe Zeug, wo garantiert kein natürlich natürlicher Bestandteil drin ist. Weißt du? Dieser Direktexport aus Tschernobyl. Hau ich überall auf. auf. Weißt du was, Waldorf? 
Es gibt Tage, da bin ich für meine Demenz sehr dankbar. Die hippen Mädchen, die mir entgegenkamen, musterten mich mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu. Mir egal, dafür konnte ich einen Satz bilden mit Verb, Subjekt, Objekt und Präposition. Präpositionen, die würden sowieso bald aussterben wie die kleinen Läden, das Klima, die ganze Menschheit, vielleicht der Planet. Aber es war mir egal, denn ich würde heute Abend poppen. Mit Maya Müller oder einer anderen dieser gesichtslosen Kreaturen vom Amt. Nur nicht mit Jobs Hansen, der war mir zu gelb. Mit Hansen poppen wäre fast als hätte man mit Homer Simpson Sex. <lacht> Wieder sonntags kommt die Erinnerung.